మరి ఇరవై రెండు డిసెంబర్ది పద్నాలుగు జనవరికి ఎలా మారింది ఇరవై రోజుల డిఫరెన్స్ దాదాపు ఎలా వచ్చింది అంటే మనకి రెండు ఓకే రెండు కాదు మన భారతదేశ స్వాతంత్రం వచ్చిన రోజు మనకు అరవై క్యాలెండర్లు ఉండే ఈ దేశంలో ఆ క్యాలెండర్ని సమన్వయం చేయటానికి మేఘ్నాథ్ సాహా అనే ఒక గొప్ప సైంటిస్ట్ గారి కమిటీ కాప చెప్తే ఆయన ఒక ప్రపోజల్ పెట్టారు అంతకుముందు సూర్యుడు చంద్రుడు వీరిద్దరి కాంబినేషన్తో కాలాన్ని గణించేవాళ్ళు ఒకటి చెప్పుకోవాలండి వెస్టర్న్ క్యాలెండర్ అని ఏదైతే అంటున్నామో గ్రెగోరియన్ క్యాలెండర్ దాన్ని ఆరంభించింది జూలియస్ జూలియస్ సీజర్ దాన్ని జూలియన్ క్యాలెండర్ అంటాం ఆయన జూలియన్ క్యాలెండర్ ప్రవేశపెట్టి నా పేరుతో ఒక నెల కావాలని జూలై పెట్టుకున్నాడు ఆయన వారసుడు ఆయనకైనా నాకు కావాలి అని ఆగస్ట్ అని ఆగస్టస్ పెట్టుకున్నాడు ఆయనకి ముప్పై ఒక్క రోజులు ఉన్నాయి కాబట్టి నాకు ముప్పై ఒక్క రోజులు ఉండాలని నేను పెట్టుకున్నాడు ఇది క్రిస్టియన్ క్యాలెండర్ కాదు ఎందుకంటే జూలియస్ సీజరు ఆగస్టస్ క్రిస్టియన్లే కాదు ఓకే తర్వాత దాన్ని ఈస్టర్ పండగని ఎప్పుడు జరుపుకోవాలో తెలియ ఎందుకంటే ఈస్టర్ ఏమో చంద్రుడిని ఆధారంగా చేసుకున్న పండగ ఆ కారణంగా ఈస్టర్ని ఎప్పుడు జరుపుకోవాలని మళ్ళా గుళ్ళాలు పడి చాలా కష్టపడి కొంతమంది సైంటిస్టులను కూర్చోబెట్టి లెక్కలు వేసి గ్రెగోరియస్ అనే పోపు దాన్ని రిఫార్మ్ చేశాడు దట్ ఈస్ ద స్టోరీ ఆఫ్ ద వెస్టర్న్ క్యాలెండర్ మన క్యాలెండర్ ఏమో మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు కానీ క్యాలెండర్ ఒక పదకొండు రోజుల ముందే అది ముగిస్తుంది అందుకే అధిక మాసాలని కలుపుకుంటూ ఉంటాం ప్రతి మూడు మూడు సంవత్సరాలకి ఆ ముప్పై రోజులని క్యాచప్ చేసుకోవటానికి బోత్ కెన్ బి లెజిటిమేట్ ఎందుకంటే ఎందుకు చేయాలి మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులకే భూమి తిరిగితేనే ఎందుకు చేయాలి మళ్ళీ ఆ స్పాట్కే వస్తే ఎందుకు చేయాలి అన్నదానికి వీ కెన్ గివ్ మెనీ ఆన్సర్స్ బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ కన్వీనియంట్ రెండు లెజిటిమేట్ అయినా దిస్ ఈజ్ మోర్ కన్వీనియంట్ కాకపోతే భారతదేశంలో ఈ అరవై క్యాలెండర్లు రాకముందు మనం కుషానుల టైం నుంచి తీసుకుంటే నేను ద బిగ్ క్వశ్చన్ విత్ బాబు అని క్యాలెండర్ కథ మీదనే ఒక పద్దెనిమిది వీడియోస్ చేశాను యూట్యూబ్లో ఉన్న ఎవరైనా చూసుకోవచ్చు మనకున్న రకరకాల క్యాలెండర్లలో నేటి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుండి తర్వాత మనల్ని ఆక్రమించుకున్న కుషానుల దగ్గర నుండి మనము రెండు పెద్ద క్యాలెండర్ ట్రెడిషన్స్ని తెచ్చుకున్నాం ఈ క్యాలెండర్స్ కాంబినేషన్లో ఇరవై రెండు డిసెంబర్ ఒకప్పుడు ఇరవై రెండు డిసెంబరే చేసుకునేవాళ్ళు సంక్రాంతి ఎస్ ఉత్తరాయణం ఇప్పుడు ఉత్తరాయణం అన్నది ఇరవై రెండు డిసెంబర్ చేసుకున్నది ఖగోళ విజ్ఞానంలో ప్రవేశం ఉన్న భారతీయులు వారు చేసుకున్న క్యాలెండరు ఓవర్ అ థౌజండ్ ఇయర్స్ మారిపోయింది ఈ రెండు క్యాలెండర్స్ని సమన్వయం చేయటం రాజుగారి ఆజ్ఞ ప్రకారం ఒక క్యాలెండర్ని పాటించాలంటాము సైన్స్ పక్కకు వెళ్ళిపోయి పాలసీ వచ్చింది ఆ కారణంగా ఇరవై రోజులు ఆలస్యంగా మనం సంక్రాంతి జరుపుకుంటున్నాం నా దృష్టిలో సంక్రాంతి కావచ్చు ఇంకే పండుగ అయినా కావచ్చు మన తోటి వాళ్ళు సంతోషంగా ఉంటే మీకేమా నమ్మకాలు అక్కర్లేదు మానవ హక్కులకి ఉల్లంఘన కలిగించని ఏ నమ్మకం ఇట్స్ ఆల్ రైట్ అందరూ మనలాగా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ఉండే అవకాశం లేదు సో పక్క వాళ్ళు సంతోషంగా గడుపుకుంటుంటే పూజని పక్కకు పెట్టి డివోషనల్ ఆస్పెక్ట్ పక్కన పెట్టి అరిసెలు వండుకోవచ్చు జంతికలు తినచ్చు కొత్త బట్టలు కొనుక్కోవచ్చు మొగ్గులు వేసుకోవచ్చు మొగ్గులు ఏమైనా చేయచ్చు అంటే మానవ హక్కులు ఆరోగ్యానికి భంగం కలగకుండా మనం చేసుకోవాలి ఆధునికులుగా నా దృష్టిలో ప్యాడనంతా అలకటము ఈజ్ నాట్ ఎ గుడ్ థింగ్ దానికి యాంటీసెప్టిక్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయని చెప్తున్నారు నిజంగా అంత యాంటీసెప్టిక్ ప్రాపర్టీ ఉంటే రేపు దెబ్బ తగిలినప్పుడు పేడ పోసుకో మందు రాసుకోకుండా ఏమవుతుంది జంతు యొక్క మలం కానీ మనిషి యొక్క మలం కానీ ఫీకల్ బ్యాక్టీరియా డేంజరస్ సూడోమోనాస్ ఉంటుంది అది చేయకూడదు మనం యూరిన్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఎందుకంటే యూరిన్లో ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే జబ్బు చేసినట్టు అదర్వైజ్ ఆల్ యానిమల్ యూరిన్ హ్యూమన్ యూరిన్ ఆల్సో ఈ స్టీరాయిల్ ఇప్పుడు యుద్ధాల టైంలో నీరు దొరకకపోతే మూత్రం తాగుతారు ఎందుకు బాగోకపోవచ్చు వికారంగా ఉండొచ్చు బ్యాక్టీరియా ఉండదు దాంట్లో మనం హాస్పిటల్కి వెళ్ళి డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్ చేసుకున్నప్పుడు యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటేనే దాంట్లో బ్యాక్టీరియా కనిపిస్తుంది so the nature of these things manu ok sar ardham cheskovali 
గొబ్బెమ్మలు పెట్టుకునే వాళ్ళు పెట్టుకుంటారేమో ఫర్ మీ ఇట్ సీమ్స్ నాట్ రైట్ ఇట్ షుడ్ బీ క్లీనర్ అండ్ సెలబ్రేట్ ఇట్ గాలిపటాలు ఎగరేసుకోవచ్చు కాకపోతే గోడలు ఉన్న మిద్దెల మీదే చేయాలి ఎలక్ట్రిక్ వైర్లు లేని చోట చేసుకోవాలి కాషన్స్ ప్రికాషన్స్ లైఫ్ ఈజ్ ఫర్ ఎంజాయ్మెంట్ అండి ఇట్ ఈజ్ లైఫ్ ఈజ్ ఎ మిరకల్ వాళ్ళ భాషలో మిరకల్ కాదు ఇట్స్ అన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ కాంబినేషన్ ఆఫ్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ విచ్ మేడ్ మ్యాటర్ అవేర్ ఆఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్ తాను ఉన్నాను అన్న స్పృహ ఉన్న పదార్థమే జీవితం జీవం ఇప్పుడు ఈ ఫోన్కో ఈ టేబుల్కో స్పృహ లేదు మనకున్నది అలాగే డిఫరెంట్ లెవెల్స్లో డిఫరెంట్ లైఫ్ ఫార్మ్స్కి ఆ స్పృహ ఉన్నది దట్స్ ద గ్రేట్ థింగ్ అంటే మిరకిల్ అంటే రిలీజియస్ టర్మ్స్లో కాదు అద్భుతంగా అద్భుతం అంటే అబ్బుర పడేటటువంటి ఒక సంఘటనగా సో దిస్ లైఫ్ ఇస్ ప్రెషియస్ ఇట్స్ వాల్యుబుల్ ఇప్పుడు దెబ్బలాడట్లేదు పోట్లాడట్లేదు ఇంకెవరినో మనం దాడి చేయట్లేదు మళ్ళీ ఒకసారి ఆలోచించండి మీరు చెప్పిన విషయం కరెక్టా కాదా దీనివల్ల మీకు ఉపయోగం ఉందా నష్టం ఉందా అని సాటి మనిషి పట్ల ఆ బాధ్యత మనం చూపించాలి